Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Заходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой, приобретайте видео уроки. Это актуально для тех, кто не может прийти на обучение. Также вы можете, пройдя видео уроки, изучив их, получить сертификат. А сегодня я покажу массаж гуаша, который будет помогать от проблемы, известной очень многим моим клиенткам. Многие приходят и спрашивают, как же убрать над коленями подкожно-жировую клетчатку. А что же с ней делать? Также многие спрашивают про подкожно-жировую клетчатку в области седьмого шейного позвонка. Можно, конечно, это делать все руками, но скребок гуаша будет вам в помощь. С ним это будет сделать намного легче. Также с ним легко будет работать прямо от коленного сустава. Руками и пальцами невозможно так проработать глубоко. Можно костяшками, но подчас это очень будет неудобно, особенно начинающим мастерам, то есть некомфортно, нужно будет очень хорошо ощущать мышцу, чувствовать, где же сустав, а где начинается мышца. Скребок гуаша сам вам все подскажет, вы можете его вести вниз, доходить до коленного состава и чувствовать, здесь есть углубление, вести его вверх, вы чувствуете все, здесь уже идет блок, значит нужно в этом месте прилагать меньше усилий. То есть вот такими движениями с усилием вверх, не дотрагиваясь до коленного сустава, то есть не проводя по коленному суставу, мы делаем движение. Вы сразу видите гиперемию. Здесь я делаю углом. Углом скрипка. Чувствительно? Слабее может быть сделать. Очень удобно на самом деле также внутреннюю поверхность прорабатывать. Чем медленнее вы ведете и глубже, тем чувствительнее. Быстрые движения менее чувствительны, но также они должны быть более поверхностными. Они служат для того, чтобы разогревать ткани, чтобы организовать прилив крови к поверхности, ускорить метаболизм, улучшить дыхание клеток. Следовательно, это будет детоксицирующий эффект, выработка коллагена, эластина и все-все-все, чтобы вы не перечислили положительного, будет происходить при любом массаже. Но аскребок гуаша он просто будет усиливать эффект и э, ускорять процесс прилива крови к поверхности. Классический массаж гуаша он делается вниз по энергетическим меридианам, но здесь в антицеллюлитной технике можно использовать его, можно использовать его также вместе с ручным массажем, перемещать из руки в руку и использовать на внутренней поверхности, на внешней поверхности бедра. Здесь уже более медленные движения. У кого есть отеки на ногах, гуаша поможет при отеках, медленные глубокие движения до ощущения легкой болезненности. Еще раз повторяю, легкой болезненности. Клиент не должен испытывать боль при массаже, потому что это считается уже не физиотерапией, не массаж. Массаж это процедура физиотерапевтическая. И, следовательно, она должна быть системная, переходящая от меньшего к большему. От каждой процедуры сила должна быть увеличена. Но все по ощущениям клиента. Очень неграмотно делать массаж, когда клиенту больно, и говорить клиенту, вы должны потерпеть. Это может быть мануальная терапия, может быть какие-то другие методики, но это не массаж. То есть клиент от боли начинает напрягаться еще больше, дыхание начинает меняться, 
мышцы начинают напрягаться еще больше. Мышцы напрягаются, сигнал идет в головной мозг, напрягается нервная система. То есть минусов от такого массажа будет намного больше, чем плюсов. Должно быть больно, но на грани не все время, а местами. Да, прям нагрелась, я чувствую поверхность бедра передняя. Ты чувствуешь, да? Прям не чешется, нет? Ощущение то, что не внутри чешется. Пока. Покалывает, хотя я не наносила никакого антицеллюлитного масла, разогревающего крема. Просто это обычный скребок гуаша. Сделала такую работу очень быстро. Сколько в этой зоне работать? Смотря насколько большая эта зона над коленом. Но 5 минут это минимум. 5 минут 3 раза в неделю. Можно 4, можно 7 раз в неделю. Так как это массаж тела, массаж тела можно делать каждый день. Но первые сеансы я рекомендую сделать перерыв 2-3 дня все-таки. От первого до второго, от второго до третьего сеанса. Все-таки сделать какие-то перерывы, чтобы адаптировалось тело, адаптировался клиент. Конечно, я их чередую, я просто не тру 5 минут, потому что это неинтересно, это однообразно. Поэтому я могу чередовать, работая углом, работая чуть ниже, чуть выше. Час, Зачесалась, да? Ну, такое ощущение, мы с Александром уже разговаривали об этом, как в бане, да, чешется как будто веником. При нанесении антицеллюлитных кремов бывает такое ощущение. Такой яркий прилив крови к поверхности, он вызывает именно вот расширение поверхностных капилляров и ощущение такое, что хочется почесать. Вот такой обычный скребок гуаша, который вы можете приобрести в интернет-магазинах и просто где-то еще <coughs> в наборах они бывают разных материалов кто-то пропагандирует э, натуральные материалы кто-то работает пластиком ну конечно натуральные материалы предпоч предпочтительнее поэтому друзья оставайтесь с нами переходите на мой сайт курса массажа ольги бугановой ставьте лайки пока